Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng peanut tarts. Umpisahan na po natin. Ang mga sangkap na kakailanganin po natin para sa ating crust ay flour softened butter asukal na puti isang itlog at dalawang egg yolk. Para sa fillings naman po natin, ang mga sangkap na kakailanganin natin ay condensed milk, chopped peanuts, or pwede rin cashew. Mas masarap po kapag cashew yung gagamitin nyo. Kaya lang, medyo pricey siya, so peanuts na lang tayo. Flour, butter, at dito po, egg yolk lang yung kukuhanin natin. Hindi ko muna siya bubuksan kasi last natin itong gagawin. Una po nating step ay ibibit natin yung butter at sugar. Hanggang maging fluffy, fluffy po siya for uh, 6 to 7 minutes. Scrape natin para pati yung nasa ilalim is mamix. Patuloy lang natin yung pagbibit hanggang maging fluffy. Ngayon na fluffy na ito. Ayan, fluffy na siya. Lalagay na natin yung egg. Eggs. Now, yung egg, isang egg natin, tapos yung dalawang egg yolk. Dahan-dahan lang. Malawang egg. Once well mix na yung ating butter, sugar, and eggs, pwede na natin i-add yung flour. Hindi na tayo gagamit ng hand mixer dito. Ipo-fold natin siya kasi ayaw natin na ma-overwork yung dough natin. Fold lang natin. Lagay na natin lahat ng, ng flour. And i-fold lang ulit. Hanggang maging isang dough na siya. Tin ko na yung mga kamay ko. Kung kagaya nito, sobrang dikit, sobrang basa pa yung dough, pwede kayo mag-add 1 uh, tablespoon ng flour at a time. So, yung magagamit ko sa pag-add, dito ng flour is ilalagay ko na lang sa description box below. Nagada ko ng 1 tablespoon. I-check ko kung okay na yung consistency nito. Dito natin uhulmahin yung ating tart shell or crust. 
ganyan po kalaki. Nabibili ito sa baking supply store. Meron din sa palengke. Meron pong mas maliit dito yung binibenta sa mga tindahan na tigpipiso na tart. Yun. Pero ito, sa school namin dati binibenta tong 10 pesos. Habang naguhulma tayo, takpan natin yung ating dough para hindi siya matuyo. Kuha tayo ng tart shell. Ano to? Mga half tablespoon. Bilugin nyo lang. Then, ipipress natin dito. Kung madikit, Pwede kayong kumuha ng, uh, ayan, ng flour. I-press lang natin sa sides at sa bottom. Huwag nyo masyadong kapalan kasi umaal sa to pag na-bake na. So, kapag sobrang kapal nung ilalim nyo, ang mangyayari, wala na kayong paglalagyan ng filling. So, ayan. Yung sides, okay lang kahit makapal-kapal siya. And then, itrim lang natin yung sobrang dough. Ayan. Pakita ko ulit sa inyo. Ayan, mga half tablespoon lang. Press. Okay to sa maliliit yung daliri. Kasi di kayo mahihirapan. Mag-press. Yan. Tatapusin ko lang lahat to. And, isasalang natin to. Iprehit nyo na yung oven nyo sa 150 degrees Celsius. Press lang natin sa sides. Ito, ito yung pinapaikot ko. papansin nyo. Mas makapal yung sides kesa sa bottom. Trim lang natin ulit yung sobra. Ayan po yung nagawa ko lahat. 60 pieces. Ibibake na po natin. Taob lang natin lahat. And papalamigin natin bago natin i-release. I-re-release na natin. Diba? Maganda yung pagkakabake natin. Hindi siya dumikit dun sa pinaka tart uh, shell natin. Kita nyo, malinis. Tama-tama lang yung pagkakabake. Release lang natin to lahat. Kapag may hindi naman na-release, yung hirap na hirap kayong tanggalin, isalang nyo lang siya ulit sa oven for 30 seconds to 1 minute. Para maluto pa siya. Kasi ibig sabihin nun, may dumikit dito sa ilalim ng ano nyo, ng shell nyo. Narelease ko na siya lahat. Ngayon gagawin naman natin yung filling. Kapag samasamahin na po natin sa isang pot yung ating mga ingredients. Lagay na natin yung condense. Simutin lang natin. Butter. Soften butter. Flour. 
mix lang natin. Dito sa egg, egg yolk lang yung kailangan natin. Separate natin yung egg whites. Lagay na din natin yung peanuts. Salang na natin to sa apoy. Mahinang apoy lang. Haluin lang natin. Habang niluluto natin to, ipihit nyo na yung oven nyo sa 150 degrees Celsius para pagluto na to, lalagyan na natin ng filling and then diretso salang na tayo. Ayan, kumukulo na siya. Nakaka 6 minutes na tayo isang minuto pa. So, bali 7 minutes natin itong lulutuin. Papakita ko sa inyo yung consistency niya. Papatayin ko na yung apoy. Ayan. Ito nyo ba? Dali. Ayusin natin Ayan yung consistency na hinahanap natin. Habang mainit pa to, ilalagay na natin siya sa ating tart shell. Lalapot pa kasi to pag habang lumalamig siya. Ngayon maglalagay na tayo ng filling. Kuha lang kayo ng dalawang kutsara. Ito, kutsarita. Hindi naman natin ito pupunuin. So, hindi pa kasi siya malapot. So, kaya pa ng isang kutsara lang. Kutsarita. Huwag niyong pupunuin kasi aapaw to. Lagyan lang natin lahat. Para pa tayong feeling. Ilalagay ko lang to sa chiller tatakpan ko lang. So, ganito lang po kadami. Para, ayun o, meron pa ako nahahawakan. Para hindi siya umapaw. So, again, ibibake natin ito for 10 to 15 minutes at 150 degrees Celsius. Kakahango ko lang po sa oven. Bale, 18 minutes ko siyang binake. Kung gusto nyo pa po na mas darker yung kulay nung crust natin. Hindi siya kita yun. No? Bake nyo pa po siya hanggang 20 minutes. Pero, yun nga po, katulad ng sinabi ko kanina, depende pa rin yan sa setting ng oven natin. Meron kasing oven na malakas, uh, ano ba, mataas yung init. Malakas yung init. Ganun po. Meron namang mahina. Antabay lang po kayo sa pagbe-bake. So, nakita nyo po, walang ay, meron namang mga pumatak. Ayun, o. Oh. Pero, konti lang. Kaya, huwag nyo po masyadong papaapawin yung, or punong-puno yung paglalagay nyo ng feeling. Kasi, papangit siya. Papalamgin ko lang po ito at titikman na natin. Ayan na po lahat ng ginawa natin. Ang total na nagawa natin ay 60 pieces na tart peanut tart. Pwede rin kayong gumawa ng tatanggalin nyo lang yung nuts kung ayaw nyang nuts. Pwede cheese. Mag-rate lang po kayo ng cheese. Mga half bar. Yun yung lagay nyo. Masarap din po yun. So, bahatiin na natin. Kung gusto nyo na gooey yung loob, uh, ilesser nyo lang po yung pagbe-bake. Bawasan nyo lang po yung oras. Tikman na natin. Hmm. 
ilagay nyo lang po ito sa airtight container and tumatagal po ito ng mga 2 weeks pwede nyo rin po hatiin yung recipe kasi napakadami nito kung nag-iisa lang kayo or konti lang kayo sa bahay maraming maraming salamat po sa panonood and yung exact measurements po nasa description box below i-check nyo na lang po Until my next video and don't forget to subscribe and click the bell button para lagi po kayong updated every time na may uploads ako. Maraming 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 salamat po sa panonood and see you until my next video. Bye! Hatiin po natin. Hmm. Dudurugin ko siya. Papakita ko sa inyo. ba? Diba? Hindi siya yung matigas na crust. Kasi yung nagagawa ko dati, Matigas siya, masakit sa gilagid pag kinakain. So, minodified ko yung recipe. nag ko ng mga ingredients. And then, ayan, nahanap ko yung recipe. Kaya, sana ma-appreciate nyo po itong ginawa ko. And, itry nyo din. Please don't forget to subscribe on my channel. And, please click the bell button po para lagi kayong updated. Maraming maraming salamat po sa panonood. And, until my next video. Bye!